de presidente del Club Deportivo Lealtad. Al final, eh, Pedro Menéndez ha obtenido 102 votos, Enrique Mijares ha obtenido 72 votos. Lo primero, felicitaros a los dos, ¿eh? porque habéis estado aquí con el, la tensión encima, pero bueno, lo habéis llevado bastante bien. Pasamos la palabra primero a Pedro, lógicamente, por haber sido el, el ganador. Pedro, ¿cómo te sientes ahora mismo ya como presidente? Siento con ganas de trabajar ya. Empezaremos a trabajar desde ya. Sé que tenemos un, una tarea muy difícil, pero bueno, creo que somos muchos, que nos va a acompañar mucha gente y como dije ayer en la presentación, sin la ayuda de todos va a ser imposible sacar esto adelante. No cabe duda de que lo importante es el lealtad. ¿Eh? O sea, no es ni Pedro ni Enrique, es el lealtad. Entonces quiero imaginar... Eh, ¿Que habrá cierta unión a partir de ahora entre los dos para intentar llevar la lealtad hacia arriba? ¿Cierto? Sí. ¿Procuraréis? Por supuesto, yo lo espero. Espero contar con el apoyo de todo el mundo. Mijares, tengo amistad, tanta amistad. Cuando estuve aquí de jugador, se portó conmigo inmejorable. Siempre me defendió en todo. 
espero que me ayude mucho claro que se me muy bien. Enrique, eh, tú ya ocupaste el puesto de presidente en cierta ocasión, durante unos cuantos años. ¿Cómo crees tú, bajo tu punto de vista, que se siente Pedro ahora mismo? Pues me imagino que también preocupado. Yo la verdad que no sé si felicitarlo o, o ahí el, el, el peso. <risa> ya lo felicité y bueno, no, fuera bromes. Eh, creo que hay que estar preocupado porque la, la situación no requiere la preocupación. Ya sabéis, yo dije, mantén tu propio apoyo lo que pueda en eso. Te va, tuvimos diferentes puntos de vista, pero eso no quiere decir que no lo apoye desde este momento todo lo que pueda. Es decir, los dos estáis porque el lealtad va hacia arriba, ¿cierto? Eh, lo que trata y el objetivo era que el lealtad se revive y que, que, que no puedes morir en el lealtad. Entonces, era lo que se buscaba. Hubo una aceptación muy buena de participación de socios de voto y el señal de que el lealtad se ha revivido. Entonces, a partir de ahí, que se pongan a trabajar y a pelearse. Y lo que os queda. Muy bien. Un último mensaje, presidente, de cara a los visitantes. Estos dos días que vi tanto en la presentación de la candidatura como hoy votando, vi mucha vida en el altar, que eso es lo que he hecho muy en falta. Vi por el jugador, vi mucha, mucha vida y es lo que espero, volver a crear vida, que la villa se sienta en el altar. Muy bien. Quique, ¿qué transmites tú a los seguidores de lealtad? Bueno, yo no sé, en realidad, tampoco sé decir lo que os transmito. Los pues seguidores de la me conocen ya de la época mía, ¿no? o del padre que estuve, me imagino que confianza y trabajo, otra cosa no puedo decir tampoco. Y lo mismo les deseo a, a los oyentes, saben que estoy a disposición de ellos por lo que les sienten y nada más que pensar, claro. Muy bien, daros la enhorabuena a los dos y bueno, si podemos ver un abrazo, un, un estrechón de manos entre los dos, sí. pues es una manera evidente buena de empezar. Los amigos, si queremos ser amigos, por favor, no, no lo va a... Y además los dos luchabais porque lealtad sea fuerte en el momento, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Queréis decir algo más? Una otra quiero, quiero pedir el apoyo de todo el mundo. Yo ahora pide muchas puertas, las puertas todos me dijeron que me apoyarían. Espero que ahora esto ahora tenga ya. Los apoyos sean iguales de verdad. Los necesitaremos un montón. Queremos corresponder en todo lo que podamos. Y también quiero decir que yo me puse el presidente en esta candidatura, pero está claro que aquí no soy un poco presidente esto. Yo voy a seguir entrenando, voy a seguir trabajando por el fútbol base, por mi pasión es ser entrenador. Ahora me tocó ser esto, pero seremos un poco presidentes entre todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.